সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম এমএফ ইংলিশ একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন শুরু করছে আমাদের আজকের আলোচনা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় নাউন তো পুরো নাউন টপিককে আমরা দুটি লেকচারে বিভক্ত করেছি আজকের লেকচার ওয়ানের আলোচ্য বিষয় বেসিক কনসেপ্ট অফ নাউন এবং আগামীতে লেকচার টুতে আমরা কাউন্ট এবং নন কাউন্ট নাউন নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো চলো কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাই পার্টস অর্থ অংশ অফের অর্থ র অথবা এর এবং স্পিচ এর অর্থ বাক্য অথবা সেন্টেন্স সুতরাং পার্টস অফ স্পিচ এর অর্থ বাক্যের অংশ তো ডেফিনেশনটা একটু দেখে নেই বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে এক একটি পার্টস অফ স্পিচ বলে আমি একটু কালার দিয়ে দিলাম তো দেখো এখান থেকে খুব সহজে আমরা প্রতীয়মান হই যে যদি কোনো ওয়ার্ড পার্টস অফ স্পিচ হতে চাই তাহলে সেই শব্দকে অবশ্যই বাক্যে ব্যবহৃত হতে হবে যদি সে ওয়ার্ডটি বাক্যে ব্যবহৃত না হয় তবে সেটিকে আমরা কোনোভাবে পার্টস অফ স্পিচ বলতে পারি না এরপরে দেখো এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড প্রতিটি একক শব্দ দ্যাট ইজ ইউজড যেটি ব্যবহৃত হয় ইন আ সেন্টেন্স একটি বাক্যে ইস কল্ড পার্টস অফ স্পিচ প্রতিটি একক শব্দ যেটি কোনো বাক্যে ব্যবহৃত হয় সেটিকে পার্টস অফ স্পিচ বলে নিচে এইটুকু অংশ একটু খেয়াল করো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইনফরমেশন শেয়ার করা আছে এখানে তো দেখো আলাদাভাবে কোনো একটি শব্দকে পার্টস অফ স্পিচ বলা যাবে না অর্থাৎ সকল পার্টস অফ স্পিচই ওয়ার্ড কিন্তু সকল ওয়ার্ড পার্টস অফ স্পিচ নয় ওয়ার্ড বাক্যে ব্যবহার না হলে তাকে পার্টস অফ স্পিচ বলা যাবে না ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি বিউটিফুল এটি একটি সিঙ্গেল ওয়ার্ড এটি কোনো পার্টস অফ স্পিচ নয় কিন্তু এই বিউটিফুল সিঙ্গেল ওয়ার্ডটি যদি কোনো সেন্টেন্সে আমি ব্যবহার করি দেখো দ্য গার্ল ইজ বিউটিফুল বালিকাটি সুন্দর এই বাক্যে বিউটিফুলটা অবশ্যই পার্টস অফ স্পিচ আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো পার্টস অফ স্পিচ মোট আট প্রকার যেটি সকলেই আমরা জানি নাউন প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রে পজিশন কনজাংশন অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ইন্টারজেকশন এরপরে দেখো আমাদের আলোচ্য বিষয় নাউন নাউনের বাংলা বিশেষ নাউনকে বলা হয় নেইমি ওয়ার্ড এর ডেফিনেশনে বলা যায় যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু নাম প্রকাশ করা হয় তাকে নাউন বলে আমি একটু কালার দিয়ে দিলাম এই নাউন দ্বারা সাধারণত কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ পায় কোনো বস্তুর নাম হতে পারে সেটা কোনো প্রাণীর নাম কোনো স্থানের নাম কোনো ঘটনার নাম অথবা যে কোনো বিষয়ের নাম হতে পারে তখনই সেটাকে বলা হবে নাউন ফর এক্সাম্পল দেখো করিম ডাজ নট লাইক টু গো টু স্কুল করিম স্কুলে যেতে পছন্দ করে না এই বাক্যে করিম একটি ব্যক্তির নাম তার মানে এটি অবশ্যই একটি নাউন দ্বিতীয় বাক্যটিতে বাংলাদেশ ইজ আ মুসলিম কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ এখানে বাংলাদেশ একটি দেশের নাম যেটি অবশ্যই একটি নাউন তৃতীয় বাক্যটিতে গোল্ড ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল সোনা খুবই মূল্যবান এই বাক্যে সোনা একটি বস্তু অথবা একটি পদার্থের নাম যেটি অবশ্যই একটি নাউন আশা করি বুঝতে পেরেছ তো দেখো পরবর্তী বিষয়টি বিষয়টি নাউনের প্রকার ভেদ নাউনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান কনক্রিট নাউন এবং নাম্বার টু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কনক্রিট নাউনে বাংলা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা বস্তুবাচক নাম এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের বাংলা গুণবাচক অথবা ভাববাচক নাম দেখো কনক্রিট নাউনের সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি যে নাউন চোখে দেখা যায় ঘ্রাণ অথবা স্বাদ নেওয়া যায় এবং যাদের শারীরিক উপস্থিতি রয়েছে সেগুলোকে কনক্রিট নাউন বলা হয় যেমন বয় গার্ল বাংলাদেশ জামাল মিল্ক গোল্ড উড দেখো উপরিক্ত সবগুলো উদাহরণতেই এই সবগুলোই 
কিন্তু চোখে দেখা যায় সবগুলোকেই স্পর্শ করা যায় ঘ্রাণ এবং স্বাদ নেওয়া যায় এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে সবগুলোরই একটি শারীরিক উপস্থিতি রয়েছে আমি যদি গোল্ডকে বলি গোল্ডকে আমরা চোখে দেখতে পারি একটি এর শারীরিক উপস্থিতি রয়েছে যদি বলা হয় গার্ল বালিকার একটি শারীরিক উপস্থিতি রয়েছে এবং এটাকে চোখে দেখা যায় এবং অ্যাবস্ট্রক নাউনের সংজ্ঞা যে নাউনগুলো সাধারণত চোখে দেখা যায় না স্পর্শ করা যায় না অথবা যাদের শারীরিক কোনো উপস্থিতি নেই সেগুলোকে বলা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আচ্ছা ফর এক্সাম্পল লাভ কাইন্ড অনেস্টি সাইলেন্স সফটনেস অ্যান্ড ব্রেভ দেখো এখানে ফর এক্সাম্পল অনেস্টি মানে সততা আমরা যদি বলি লোকটি সৎ এখন এই সৎ জিনিস এই সততা এটা কখনো চোখে দেখা যায় না অথবা সততার কোনো একটা শারীরিক উপস্থিতি নেই সুতরাং এটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে নাউনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান কনক্রিট নাউন এবং নাম্বার টু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এরপরে দেখো কনক্রিট নাউনকে আবারও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বর প্রপার নাউন দুই নম্বর কমন নাউন তিন নম্বর কালেকটিভ নাউন এবং চার নম্বর ম্যাটেরিয়াল নাউন এরপরে চলে যাই দেখো কনক্রিট নাউনকে আবারও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটু কালার দিয়ে দিলাম প্রপার নাউন এর বাংলা হচ্ছে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য কমন নাউন এর বাংলা হচ্ছে জাতিবাচক বিশেষ্য কালেকটিভ নাউন এর বাংলা হচ্ছে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য এবং ম্যাটেরিয়াল নাউন এর বাংলা হচ্ছে বস্তুবাচক বিশেষ্য আশা করি নাউনের প্রকারভেদটা বুঝতে পেরেছ এরপরে চলে যাই প্রপার নাউন আমি একটু কালার দিয়ে দিলাম দেখো যে নাউন দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু অথবা স্থানের নাম বোঝাই তাকে প্রপার নাউন বলে সবচেয়ে বড় বিষয় প্রপার নাউন দ্বারা কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে বোঝাবে যেমন বাংলাদেশ দেখো বাংলাদেশ একটি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট একটি দেশের নাম সুতরাং বাংলাদেশ একটি প্রপার নাউন এরপরে ঢাকা ঢাকা নির্দিষ্ট একটি শহরের নাম সুতরাং ঢাকা প্রপার নাউন কাজী নজরুল ইসলাম নির্দিষ্ট একটি কবির নাম সুতরাং এটিও একটি প্রপার নাউন সবচেয়ে বড় বিষয় এটি যে সাধারণত প্রপার নাউনের পূর্বে কখনোই দা বসে না কিন্তু নদী সাগর মহাসাগর ধর্মগ্রন্থ উপসাগর সংবাদপত্র জাহাজ বিমান ট্রেন মরুভূমি পর্বতমালা অথবা বিখ্যাত কোনো ভবন ইত্যাদির পূর্বে সাধারণত দা বসে ফর এক্সাম্পল দা হলি কোরআন হলি কোরআন পবিত্র একটি গ্রন্থের নাম সাধারণত এটি একটি প্রপার নাউন প্রপার নাউনের পূর্বে দা বসে না কিন্তু এই হলি কোরআন যেহেতু পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হওয়ার জন্য এর পূর্বে অবশ্যই দা বসবে বিখ্যাত জাহাজ ফর এক্সাম্পল দা টাইটানিক এরপরে বিখ্যাত সাগর ফর এক্সাম্পল দ্য অ্যাটলান্টিক ওশেন এরপরে সংবাদপত্র ফর এক্সাম্পল দ্য ডেইলি স্টার আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো কমন নাউন কমন নাউনের আরেকটা নাম ক্লাস নাউন তাহলে কমন নাউনের আরেকটি নাম ক্লাস নাউন এটা অবশ্যই জেনে রাখবে যে নাউন দ্বারা একই জাতীয় সকল ব্যক্তি অথবা বস্তুর কোনো সাধারণ নাম বোঝায় তাকে কমন নাউন বলে যেমন বয় গার্ল কাউ টিচার শিপ ফিশ রিভার ফ্লাওয়ার কিং সিটি কান্ট্রি টেবিল চেয়ার বুক স্টুডেন্ট ডক্টর পেন পেন্সিল দেখো উপরিক্ত সমস্ত উদাহরণতে কিন্তু কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুর একটি সাধারণ নাম বুঝিয়েছে সুতরাং এগুলো সবগুলোই কমন নাউনের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো প্রপার নাউন এবং কমন নাউনের ভিতরে পার্থক্য আচ্ছা দেখো বাঁপাশে আমাদের রয়েছে প্রপার নাউন এবং ডান পাশে রয়েছে কমন নাউন প্রপার নাউনের সংজ্ঞায় সাধারণত আমরা বলেছিলাম প্রপার নাউন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু অথবা জায়গার নাম বোঝায় সাধারণত প্রপার নাউন দ্বারা কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে বোঝায় এবং কমন নাউন দ্বারা সাধারণত একই জাতীয় সকলকে বোঝায় সাধারণ একটা শ্রেণীর নাম বোঝায় ফর এক আচ্ছা দুই নম্বর যে পার্থক্য সেটি হচ্ছে সাধারণত প্রপার নাউন ক্যাপিটাল লেটার দ্বারা শুরু হয় এবং কমন নাউন সাধারণত স্মল লেটার দ্বারা শুরু হয় তিন নম্বর যে এক্সাম্পল সেটা একটু দেখো আমরা কমন নাউন দিয়ে শুরু করি সিটি সিটি মানে শহর 
এখানে সিটি দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত শহরকে বোঝানো হচ্ছে এটি একটি সাধারণ নাম কিন্তু আমি যে দুই নির্দিষ্ট করে বলি ঢাকা ঢাকা একটি নির্দিষ্ট শহরের নাম সুতরাং ঢাকা হলো প্রপার নাউন এবং সিটি কমন নাউন এরপরে আমি যদি বলি বগুড়া বগুড়া একটি নির্দিষ্ট শহরের নাম সুতরাং বগুড়া প্রপার নাউন এবং সিটি কমন নাউন এরপরে জয়পুর হাট রংপুর ঠিক একইভাবে এগুলি একটি নির্দিষ্ট শহরের নাম তাহলে যেটি নির্দিষ্ট করে বোঝায় সেটা অবশ্যই প্রপার নাউন এবং যেটি একই জাতীয় সাধারণ শ্রেণীর নাম বোঝায় সেটা অবশ্যই কমন নাউন আচ্ছা চার নম্বর যে পার্থক্য সেটিতে দেখো রিভার রিভার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত নদী সাধারণ নদীকে বোঝাচ্ছে কিন্তু অপরদিকে সাধারণত দা পদ্মা দা মেঘনা দা যমুনা এগুলো দ্বারা নির্দিষ্ট একটি নদীর নাম বোঝায় আর একটু আগে আমরা পড়েছি সাধারণত নদীর নামের পূর্বে দা বসে সুতরাং এগুলো প্রপার নাউন এরপরে দেখো ড্রেস ড্রেস মানে পোশাক আচ্ছা এখানে ড্রেস দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত ড্রেসকে বোঝানো হচ্ছে এবং একটা সাধারণ নাম বোঝানো হচ্ছে সুতরাং একটি কমন নাউন অপরদিকে আমি যদি স্পেসিফিক করে বলি লুঙ্গি শাড়ি শার্ট প্যান্ট অথবা পাঞ্জাবি এগুলো দ্বারা নির্দিষ্ট একটি পোশাককে বোঝানো হচ্ছে সুতরাং এগুলো প্রপার নাউন এরপরে দেখো পয়েট পয়েট মানে কবি এই শব্দটি একটি সাধারণ নাম কিন্তু আমি যদি নির্দিষ্ট করে বলি কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ টাইগর জন কিটস এগুলো দ্বারা নির্দিষ্ট একটি ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে সুতরাং এগুলো কমন নাউন আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে যদি একটু রিপিট করি প্রপার নাউন দ্বারা সাধারণত নির্দিষ্ট একটি ব্যক্তি বস্তু অথবা জায়গার নাম বোঝায় অপরপক্ষে কমন দাউন কমন নাউন দ্বারা সাধারণত একই শ্রেণীর নাম বোঝায় এবং একটি সাধারণ নাম বোঝায় এরপরে দেখো কালেকটিভ নাউন আচ্ছা যে নাউন দ্বারা একই জাতীয় কতকগুলো ব্যক্তি অথবা বস্তু সমষ্টি অথবা যোগফল বোঝায় তখনই সেটাকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউনের সবচাইতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে এইটা দ্বারা একই জাতীয় ব্যক্তি অথবা বস্তুর একটা যোগফল বোঝাবে একটা সমষ্টি বোঝাবে ফর এক্সাম্পল ক্যাটেল ক্লাস টিম আর্মি গ্রুপ ফ্যামিলি পিপল পাবলিক মেজরিটি মাইনরিটি নেশন পার্লামেন্ট কমিটি ক্লার্জি অডিয়েন্স জুরি ক্রাউড পার্টি ফ্লিট এক্সেট্রা আচ্ছা আমি যদি এখানে বলি দেখো টিম টিম মানে দল দল কখনো একজন ব্যক্তির দল হয় না দল হতে গেলে অবশ্যই একই জাতীয় ব্যক্তির একটি সমষ্টি হতে হবে এরপরে দেখো ফ্যামিলি ফ্যামিলি মানে পরিবার কখনো একটি মানুষকে নিয়ে পরিবার গঠিত হয় না পরিবার গঠিত হতে গেলে একই শ্রেণীর কতগুলো মানুষের সমষ্টি বোঝায় এরপরে দেখো কমিটি সাধারণত যে কমিটিগুলো গঠন করা হয় একটি ব্যক্তি নিয়ে কখনোই কমিটি গঠন গঠিত হয় না কমিটি হতে গেলে সাধারণত একই জাতীয় ব্যক্তির অনেক একই জাতীয় ব্যক্তির সমষ্টি হতে হবে এক কথায় যে নাউন দ্বারা কোনো কিছুর সমষ্টি বোঝায় তখনই সেটিকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন সেটা হতে পারে কোনো ব্যক্তির সমষ্টি অথবা হতে পারে কোনো বস্তুর সমষ্টি আশা করি কালেকটিভ নাউন সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে দেখো কমন নাউন এবং কালেকটিভ নাউনের ভিতরে পার্থক্য দুটার ভিতরে যে ডিফারেন্সগুলো একটু দেখে নেব দেখো কমন নাউন কমন নাউন দ্বারা সাধারণত একটি শ্রেণীর নাম বোঝাই এবং কালেকটিভ নাউন দ্বারা সাধারণত সমষ্টি অথবা যোগফল বোঝাই এরপরে দেখো বুক বুক একটি কমন নাউন এবং এই বুকের বইয়ের যে সমষ্টিগুলো বইয়ের সমষ্টি মিলে তৈরি হয় লাইব্রেরি তাহলে লাইব্রেরি একটি কালেকটিভ নাউন আবার যদি আমরা পেছন থেকে আসি লাইব্রেরিটা কালেকটিভ নাউন যেহেতু লাইব্রেরি দ্বারা বইয়ের সমষ্টি বোঝাই এবং বুকটা কমন নাউন যেহেতু বুক দ্বারা একই জাতীয় অথবা একই শ্রেণীর সকল সাধারণ নাম বোঝাই এটার যদি আমরা একটা প্রপার নাউন বের করি তাহলে হবে ফর এক্সাম্পল হ্যামলেট যেটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত একটি বুক আবার দেখো প্লেয়ার প্লেয়ার দ্বারা একটি সাধারণ নাম বোঝাই কিন্তু এই প্লেয়ার দ্বারা গঠিত হয় টিম টিম হচ্ছে অনেকগুলো প্লেয়ারের সমষ্টি অথবা যোগফল তাহলে যেটা একই জাতীয় অনেকগুলো সমষ্টি অথবা যোগফল বোঝাই সেটিকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন আবার প্লেয়ারে যদি আমরা একটা প্রপার নাউন বের করি ফর এক্সাম্পল মেসি অথবা নেইমার এরপরে দেখো শিফ যেটি একটি কমন নাউন এবং ফ্লগ এর এটি একটি কালেকটিভ নাউন আশা করি কমন এবং কালেকটিভ নাউনের ভিতরে পার্থক্যটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ 
এরপরে দেখো ম্যাটেরিয়াল নাউন অথবা মাস নাউন আমি একটু ভিন্ন কালার দিয়ে দিলাম দেখো ম্যাটেরিয়াল নাউনে আরেকটা নাম মাস নাউন যে নাউন দ্বারা অথবা যে নাউন দ্বারা ওজন আছে কিন্তু গণনা করা যায় না এমন কিছু বোঝায় সেটিকে ম্যাটেরিয়াল নাউন বলে সাধারণত এই ম্যাটেরিয়াল নাউনগুলো পদার্থ হয়ে থাকে ফর এক্সাম্পল গোল্ড গ্লাস সল্ট আয়রন সিলভার ক্লথ এয়ার মিল্ক কটন ফাইবার ডায়মন্ড অ্যান্ড ওয়াটার দেখো প্রত্যেকটি এক্সাম্পলে আমরা যদি বলি আয়রন আচ্ছা আয়রন একটি পদার্থ সুতরাং এটি একটি ম্যাটেরিয়াল নাউন দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আয়রনকে আমরা ওজন করতে পারি কিন্তু আয়রনকে কখনোই গণনা করতে পারি না এরপরে দেখো আমরা যদি বলি মিল্ক দুধ দুধকে আমরা অবশ্যই ওজন করতে পারি অথবা এটাকে আমরা কখনোই গণনা করতে পারি না সুতরাং এটি একটি ম্যাটেরিয়াল নাউন এরপরে আমরা বলি দোকানদারকে গিয়ে বলি যে ভাই আমাকে দুই লিটার একটু পানি দেন তাহলে এখানে দেখো পানির অবশ্যই ওজন আছে এটাকে আমরা পরিমাপ করতে পারলাম কিন্তু আমরা পানিকে কখনোই গণনা করতে পারবো না সুতরাং এটি হলো ম্যাটেরিয়াল নাউন আশা করি বুঝতে পেরেছ যে নাউন দ্বারা ওজন আছে কিন্তু গণনা করা যায় না এমন কিছু বোঝাই সেটিকে বলা হয় ম্যাটেরিয়াল নাউন এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য মনে রাখবে আমি একটু রেড কালার দিয়ে দিলাম যে ম্যাটেরিয়াল নাউন থেকে উৎপন্ন বস্তুটি অপরিবর্তিত থাকলে সেটি কমন নাউন হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল দ্য রিং ইজ মেড অব গোল্ড এখানে দেখো গোল্ডটা অবশ্যই একটি ম্যাটেরিয়াল নাউন এবং গোল্ড থেকে তৈরি হয়েছে রিং তাহলে এই ম্যাটেরিয়াল নাউন থেকে যেটি তৈরি হলো সেটি অবশ্যই কমন নাউন এর পরবর্তী আলোচনা বিষয় দেখো নাউন চেনার কিছু শর্টকাট ট্রিক্স এটি খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা এই ছকটার মাধ্যমে ইজিলি নাউন আমরা খুঁজে বের করতে পারি দেখো যে সকল ওয়ার্ডের শেষে সিই এন ই ডবল এস এস আই ও এন ডি ও এম এম ই এন টি এস এইচ আই পি টি আই ও এন আর ওয়াই সি ওয়াই টি এইচ টি ওয়াই এ জি ই আই এস এম ইউ আর ই এ এল আই ও এন ইত্যাদি ওয়ার্ড অথবা ইত্যাদি লেটার থাকবে সেগুলোকে আমরা নাউন বলবো ফর এক্সাম্পল যে কোনো একটা ধরো এন ই ডাবল এস যেমন ধরো কাইন্ডনেস কাইন্ডনেসের পেছনে এন ই ডাবল এস আছে সুতরাং এটি একটি নাউন ফরগিভনেস এন ই ডবল এস রয়েছে এটি একটি নাউন হ্যাপিনেস এন ই ডবল এস রয়েছে এটি একটি নাউন একইভাবে টি আই ও এন প্রেজেন্টেশন পেছনে টি আই ও এন রয়েছে সুতরাং এটি একটি নাউন আবার দেখো অ্যাফেকশন পেছনে টি আই ও এন রয়েছে সুতরাং এটি একটি নাউন এরপরে চলে যাও আরেকটি আমরা যদি ধরি ইউ আর ই দেখো ফিউচার ইউ আর ই রয়েছে সুতরাং এটি একটি নাউন এরপরে মেন্ট যেমন ধরো গভর্নমেন্ট এম ই এন টি রয়েছে সুতরাং এটি একটি নাউন এরপরে দেখো এগ্রিমেন্ট এম ই এন টি রয়েছে সুতরাং এটিও একটি নাউন তাহলে নাউন চেনার যে শর্টকাট ট্রিক্সগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই আমরা মুখস্থ রাখব এরপরে দেখো আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক যে পজিশনস অফ নাউন ইন আ সেন্টেন্স একটা বাক্যে নাউন কোন কোন অবস্থানে কোন কোন পজিশনে বসতে পারে এটা নিয়ে একটু কথা বলি দেখো একটা বাক্যে সাধারণত অনেক কয়েকটা জায়গায় নাউন বসতে পারে এক নাম্বার অ্যাজ সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স একটা বাক্যে সাধারণত সাবজেক্টের জায়গায় নাউনটা বসতে পারে আচ্ছা এখানে সাবজেক্টের জায়গায় শুধু কি নাউন বসবে না সাবজেক্টের জায়গায় প্রোনাউনও বসতে পারে বাট সেটা নাউনও বসতে পারে যেমন ধরো জামাল ইজ এ গুড স্টুডেন্ট জামাল একজন ভালো ছাত্র এই বাক্যটিতে দেখো জামাল অবশ্যই একটি নাউন দ্বিতীয় বাক্যটিতে দেখো অ্যাজ অবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স একটা বাক্যের অবজেক্ট হিসেবে অবশ্যই নাউন বসবে যেমন ধরো আই নিড আ বুক এখানে এ বুকটা অবশ্যই নাউন এখানে আরেকটা ট্রিক্স মনে রাখবা আর্টিকেল এর পরে সবসময় নাউন বসে তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য সেটিতে দেখো অ্যাজ অবজেক্ট অপ এ প্রেপোজিশন অফ এ সেন্টেন্স একটা বাক্যের প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে অবশ্যই একটি নাউন আসে যেমন ধরো শিলা স্পোক শিলা কথা বলতো উইথ প্রাইড গর্বের সাথে এখানে অবশ্যই উইথটা একটি প্রেপোজিশন এবং এরপরে প্রাইডটা অবশ্যই একটি নাউন নাউন এরপরে দেখো অ্যাজ কমপ্লিমেন্ট অফ এ সেন্টেন্স একটা বাক্যের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে অবশ্যই নাউন বসে তো কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে 
তোমরা অবশ্য সবাই জানো যে একটা বাক্যের সাবজেক্টের ডিফারেন্ট একটা আইডেন্টিটি মানে সাবজেক্টের একটি আলাদা পরিচয় হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট যেমন ধরো মিস্টার রহমান ইজ আর টিচার মিস্টার রহমান একজন শিক্ষক এখানে এই টিচারটা মিস্টার রহমানের একটি আরেকটি আইডেন্টিটি এরপরে দেখো আফটার ডিটারমাইনার ইন এ সেন্টেন্স একটা বাক্যের ডিটারমাইনারের পরে অবশ্যই নাউন আসে যেমন ধরো দিস বুক ইজ মাইন এই বইটি হয় আমার দেখো এখানে বুকটা অবশ্যই নাউন এবং বুকের আগে দিস এটি অবশ্যই একটি ডিটারমাইনার এরপরে দেখো নাউন অফ এন্ড কামস নাউন মাঝে মাঝে আসে বা প্রায় আসে বিফোর ভার্ব ভার্বের পূর্বে অবশ্যই নাউন আসে যেমন ধরো জাকির প্লেস জাকির খেলা করে তাহলে অবশ্যই প্লেসটা ভার্ব এবং ভার্বের আগে জাকিরটা অবশ্যই একটি নাউন এরপরে দেখো নাউন অফ এন্ড কামস নাউন প্রায় আসে আফটার ভার্ব এবং ভার্বের পরে অবশ্যই কি আসে নাউন আসে যেমন ধরো হি গেভ সে দিয়েছিল লেটার চিঠি টু হিজ ফ্রেন্ড সে তার বন্ধুকে চিঠি দিয়েছিল তাহলে এই বাক্যটিতে গেফটা অবশ্যই একটি ভার্ব এবং ভার্বের পরে অবশ্যই একটি নাউন এসেছে এরপর দেখো নাউন এজ অ্যাপোজিটিভস একটা বাক্যের অবশ্যই অ্যাপোজিটিভস হিসেবে সেখানে নাউন ব্যবহৃত হয় আমরা জানি অ্যাপোজিটিভস কি যে ওয়ার্ড সাধারণত নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় সেটিকে বলা হয় অ্যাপোজিটিভস এই বাক্যটিতে দেখো মাই ফ্রেন্ড রাশেদ ইজ আ গুড ডান্সার আমার বন্ধু রাশেদ সে একজন ভালো ডান্সার এই বাক্যটিতে রাশেদের অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে মাই ফ্রেন্ড সুতরাং এই হলো একটা বাক্যের পজিশনস অফ নাউন তো এই ছিল নাউন সম্পর্কে আমাদের লেকচার ওয়ানের মূল আলোচনা আশা করি পুরো ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ কথা হবে আগামী কোনো ক্লাসে আগামী কোনো নতুন টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ